给你五十万，离开那个男人。你这是什么意思？我妈说我该结婚了，想来想去还是你最懂事。只要你愿意老老实实做她儿媳妇儿，把她伺候好，以后每个月给你一万块钱零花钱，不错嘛，还挺诱人的。但是你恐怕忘了当初你们母子是怎么对我的。妈，我把抖音带过来了。阿姨好。长得一般，个子矮了点儿，头发扎起来不要化这么浓的妆，衣服要得体，不要穿这种短裙。我们秦家的大门不是什么阿猫阿狗都能进的。是，夏天穿的这样很正常啊。哎呀，你就听我妈的，以后穿衣打扮注意点。哎，给我也倒杯茶。哦，好。呀，想烫死我呀！啊，对不起，对不起。擦擦，我让你擦地板。看我干嘛呀？又给我妈倒茶注意点，妈只喝温水。你给我妈道个歉，我妈就原谅你了。我又没做错，我凭什么道歉呢？你还有理了？别以为我不知道你图什么。你不是有人不要钱过儿子在一起的吗？拿着钱就能上这门去，上不来就走。都听到了吧？走吧。等一下，你的耳饰也是我儿子给你买的吧？还有手镯，还有项链。你鞋子也是我给你买的。妈把我养大不容易，我娶媳妇就是为了孝敬她。你想要孝敬你妈，我不反对，但是我没有义务去做你这个孝。咱们现在最好的关系就是没有关系。你不该为我分心那么多，我却不懂珍惜，让你更难过。老婆，上车。杨叨叨，你会后悔的。我有钱有势，你离开我指定过不好。只有我能给你想要的生活。你从来都不知道我想要的是什么生活。我不想被你妈当佣人一样使唤。不想跟你妈一有矛盾，你就像个缩头乌龟一样，把她的话当圣旨。你只知道你妈把你养大不容易，却从来没有想过我跟着你受的委屈。不是，你老扯我妈干什么？跟我妈有啥关系啊？如果没有关系，那为什么连分手和结婚都要听她说？没有丝毫的担当，也没有丝毫的主见，只有莫名的优越感和自以为是。野生动物长大的都知道单独觅食，你长这么大。怎么就不知道断奶呢？你，你以为能找到什么样的好男人？放着我的豪车不坐，去坐他的车。车和人都一样，不是豪华的才是最好的，踏实贴心才最重要。起码他听我的话，懂我的心。你不曾经历那种孤注一掷，你渴望能够理想你是。关闭车窗。好的，关闭副驾车窗。帝豪，放首歌，咱们回家。你今天怎么没等我吃饭呀、啊？哦，你没说要回家吃饭啊？我就没说你的饭。以前你不都等我一起的吗？以后还是说一声吧，要不然多多了多浪费啊。杨豆豆，你怎么只洗了自己的衣服呀？我都没看到嘛。你不是让我们一起洗吗？以前我不说你不也照样洗吗？啊，以后你还是说一声吧，我又不是你肚子里的蛔虫，我会知道你的想法。老公，这两件衣服哪件适合我呀？随便吧，反正你这身材穿什么都不好看。想要吗？想要就你买。不要了，再看。哇，这些项链都好好看啊！你也不看看你现在什么样子，那双下巴都快盖住项链了。不过你要真想要呀，我就给你买，咱也不差那点钱。哎，走
，养豆豆。你是不是有点过分了？就因为这点小事儿，你就给我闹成这样？哎，我就不明白了。你挑好我买单，这样大家都轻松，有什么不好的？我主动给的和你想要的，那结果不都一样吗？能一样吗？一个是给予，一个是索取。连小孩子都知道要主动给喜欢的人买糖吃，你怎么会不懂？爱这种东西，有心者不用教，无心者教不会。我不主动要，是因为伸手要来的东西毫无意义。说来说去，不还是为了你的购买欲？那老夫老妻了，别这么物质行不行？我要的不是物质，是包容、理解和偏爱。我希望你下雨天主动来接我，而不是隔着手机屏幕冷冷的问一句：“需要去接你吗？”我希望你每个今天日主动给我准备礼物，而不是次次问我需要买礼物吗？我更希望你也能主动承担这个家的家务，而不是整天一副事不关己的态度来询问我需要帮你打扫吗？我，你之所以问，是因为你打心底里又没有想要去做，只不过是借我的口掩饰你的虚伪罢了。我告诉你，淘淘，没有哪个女生是不喜欢鲜花、不喜欢浪漫的。不喜欢的只是那个假装在爱他的眼神，还有一次次只停留在言语上的关爱。主动给的才是偏爱，伸手要的是事实。哎，我们要不要回去啊？我们要不要回去啊？我们要不要回去啊？我们要不要回去啊？我们要不要回去啊？我们哦，他在家看孩子呢。这你女朋友啊？那小子艳福不浅、啊。哎，跟嫂子可没法比。行，回见啊。刚刚我明明就在你身后，你为什么说我在家呀、啊？你看看你现在这个样子，头也不梳，妆也不化，脸油的都能下锅炒盘菜了。不知道的以为我对你不好呢。杨总。你今天怎么连饭都没做呀，老公？你看我新买的这个裙子好看吗？还有这个口红色号适合我吗？你别说，这一打扮还挺好看的。哎，不对，你这家务都没做完，在这瞎折腾什么呢？我打扮成这样，让你在家也能赏心悦目，不好吗？哦，对了，老公，忘了告诉你，漂亮的女人是不能做饭的，嘴巴那么热，对皮肤不好，容易出油。杨豆豆，我早上走的时候不是跟你说了吗？我这鞋明天要穿的，你怎么给我洗啊？老公，你看我今天有什么变化吗？有什么变化？不就涂了个口红吗？什么呀？你都没发现我脸都不油了吗？可算买了个有用的东西。行了，你说你这两天发什么神经啊？衣服也不洗，家务也不做。不是，你不是嫌我不修边幅给你丢人吗？我这不是想办法变美，让你开心吗？是。我是想让你打扮的好看点，但是你也不能不做家务呀。哦，明白了，你是既想追求面子，又想追求里子，这样有错吗？你看看人家小黑的老婆，生完孩子不照样打扮的漂漂亮亮的？那小黑带出去，别提多有面子了。为什么别人可以，你不行啊？那你知道小黑家里有月嫂有保姆吗？知道他老婆多久买一次衣服，做一次 SPA 吗？别人可以。是因为他们家里有人依靠，干活有人代工，带孩子只是乐在其中。而我呢，我要包揽这个家所有的脏活累活，还要每天忍受你的挑剔不满这。这不是当老婆的应该做的吗？没有什么应不应该，你记住，但凡是为家庭全心全意付出的女人，身上难免会有难闻的油烟味，嘴里难免会有几句牢骚话。没有女人不爱你。我们只是在权衡利弊之后，把自己放在了最后一位。淘淘，不要理所当然的享受我的付出，因为我这不是欠你的，而是爱你。我也可以好好投资自己，像你羡慕的那些妻子一样，打扮的像花一样。可是，你给我这个条件了吗？ All I need, all I need, all I need is... 杨豆豆，你怎么回事啊？我这衣服都换下来好几天了，还没洗，我明天要穿的。我这两天公司太忙了，回来就要做饭、看孩子，给忘记了。什么都记不住，赶紧给我洗完。
。杨豆豆，你这饭做的也太咸了吧？怎么吃啊？不咸啊！你喂猪呢，还不如点外卖。我豆豆，怎么回事？杨豆豆，杨豆豆，杨豆豆，杨豆豆，杨豆豆。家务做不好就算了，这么大点的孩子你都哄不好，我真不知道娶你是干嘛的，还不如找个保姆伺候我算了。擦明白。擦明白，我的母亲。杨豆豆做的什么饭呀？我快饿死了。杨豆豆，杨豆，我跟你说话，你听不见吗？你这就是做哪门子的妖啊？现在孩子看腰这么大，你怎么能这么败家呢？不贵吗？哦，你也知道保姆贵呀、啊。原来你不是想找个保姆，而是想找一个免费的保姆。你你什么你？你每天白天要上班，晚上回来伺候你，还总是各种不满意，挑三拣四。我在厨房晕头转向的给你做饭，你却在一边埋怨我没给你洗衣服。我拖地你嫌我没有刷碗，我洗衣服你嫌我没有看孩子。你说，结婚这么多年，你到底给过我什么？难道你结婚就是为了图我点什么吗？爱情呢？爱情有什么用？你嘴上说爱我，但是你为我做过什么？你让我活得就像一个傻子，像一个被你圈在家里的免费保姆。你这儿要去哪？反正我也伺候不好你，你以后还是找别人给你做饭收拾家吧。我不伺候。